Bangladesh is one of the most critically vulnerable countries because of the adverse impact of climate change. Frequency, severity and unpredictability of cyclone, floods and other natural disasters are already on the rise and will increase further. Around 27 million people are at risk of being directly affected including displacement, loss of life and livelihood. সিডারের পর তো আমাদের জমি জমা সব চলে গেছে সিডারের পরে এই রাস্তা হওয়ার পরে এখন তো মনে করেন এই আমার বাম সাইডে আমার বাসা ঢুক আছে এই ঢুক জমিতে থাকি মানুষের জমিতে তাও বছরে দুই কেটি ধান দিতে হয় তারপর এই জায়গায় আসি তারপর এই পিছনে উত্তর দিকের বেরিবাদ ছুটে যাওয়ার পরে আমাদের এই বাসাও তলাই যায় তখন কি করব সবাই কথার স্বার্থে এই রাস্তায় বাসা দিছি কি করবো আমাদের জমি জমা সব ভাঙে গেছে নদীতে এখন তো আমাকে যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই আমার দাদার প্রায় পাঁচ একর জমি নিয়ে বাড়িটা ছিল এখন নদীর ভিতরে এখন বর্তমানে এই ভেরির কুলে একটু ছাপড়া দিয়া কোনোরকম আছে নদীতে ভাঙ্গলে নিয়ে গেছে এবং বাড়ি ঘর কোনো জায়গায় করতে পারি নাই সেলিনিটি উইল ইনক্রিজ ইন ওয়েটল্যান্ডস ক্যানালস এন্ড রিভারস ইন দ্য কোস্টাল রিজন রাইজ অফ টেম্পারেচার accompanied by reduced rainfall will accentuate vulnerability to drought in the Barin tract. Industrialized countries that are mainly responsible for climate change have been making commitments since Copenhagen summit 2009 through Paris agreement and COP22 in Marrakesh to mobilize 100 billion US dollars annually by 2020 for developing countries like Bangladesh to address the climate change. Ahead of the Marrakesh conference, developed countries declared a roadmap to $100 billion. There was, however, no specific commitment of funds to be provided for adaptation, nor is it clear if and to what extent the committed $100 billion were to be made available as grants. In fact, they have so far committed only about $36 billion, that too with no clear indication on what proportion of it will be provided for adaptation and as grants for Bangladesh and other the worst affected countries. In the meantime, of the $2.5 billion needed per year for only adaptation, Bangladesh has so far raised only 1.27 billion US dollars from national and international sources. Bangladesh government created his own fund that is called Bangladesh Climate Trust Fund. We are implementing projects under, the, under that plan, fund. For the last 7-8 years, government allocated around 400 million US dollars. It is equivalent to 31 billion Bangladeshi taka. There is some international source that it is least developed countries fund. We are supposed to get fund from that least developed countries fund as well. But we are not getting enough from our expectation. However, budgetary allocation to this fund has come down significantly, while the resilience fund created with contribution from donor countries, which raised only around 130 million dollars has also been closed down. Bangladesh is yet to receive any fund from the Green Climate Fund, including 40 million US dollars approved for a specific project. All these have exposed Bangladesh to severe uncertainty of availability of funds for badly needed adaptation. Against this backdrop, some multilateral banks are proposing loans to Bangladesh which is unacceptable in view of the fact that rather than another round of burden of interest for the climate affected people, Bangladesh deserves compensation in the form of grants. I don't uh, personally uh, accept the fact that Bangladesh should apply for uh, loan uh, as a source of uh, international financing for adaptation uh, because uh, as we recall in February 2012, uh, the Prime Minister of Government of Bangladesh, who is still the Prime Minister, clearly stated in the Parliament that Bangladesh will not 
ever receive loan for uh, financing adaptation. So we should stick to that policy. Transparency International Bangladesh, TIB, calls upon the government to devote its capacity and skills to negotiate with development partners to secure grants rather than loans for the purpose of confronting implications of climate change, especially adaptation. I don't think it is, it is proper for Bangladesh, at least at this stage, to look for loans for uh, addressing climate change uh, uh, implications, basically because it has been a commitment of the countries that are responsible for climate change in the world, namely the industrialized countries, and they had made a commitment that you know, the, uh, uh, the countries that are affected by climate change will receive grants as compensation for the climate change. Bangladesh and other vulnerable countries are committed to Paris Agreement, which stipulates that adaptation action should follow a country-driven, gender-responsive, participatory and fully transparent approach, taking into consideration vulnerable groups, communities and ecosystems. It is also indispensable to prevent corruption, conflict of interest, nepotism and irregularities. এই রাস্তাটা এখানে দেবে আমরা বলছি যে স্যার এখানে আর কয়েকদিন থাকবে আপনারা এই রাস্তাটা টো দিয়ে আউগাই দেন এখানে রাস্তা দেওয়া যা আর না দেওয়া হয় এখানে কন্ট্রাক্টরে বলতে আছে যে আপনারা এখন যে কয়েকদিন বাসতে পারেন এখন আপনারা এখান দিয়ে দিয়ে বাস ধরে নিতে হেজে দেন ওখান দিয়ে আবার দেবে কতক্ষণ এই সরকারি একটা সুলিস এই সুলিস এ ক্ষতি করিয়া রাস্তা ওইগুলো নেওয়া যাবে না এখন আমরা নিরুভয় হইয়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন জায়গায় কাজ হচ্ছে বিভিন্নভাবে হচ্ছে তবে দিনিয়াসপুর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ থেকে যে কাজগুলো হচ্ছে বিশেষ করে বিগত তিন চার বছর থেকে যে কাজগুলো আমরা করছি এই কাজগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের কোনো দুর্নীতি নেই কোনো রকমের the seventh five-year plan 2015 of the government of Bangladesh has also recognized the need for efficiency in fund utilization and raise community voices through meaningful participation in climate change adaptation. Tracking about 30 climate change adaptation projects implemented by both government and NGOs, TIB has identified inadequate disclosures of decision-making and project-related information, poor accountability, low community participation in monitoring implementation, deficit of formal grievances redress mechanism and overall challenge of integrity in this vitally important sector. What we have done so far is to try to help the government in identifying the governance challenges and corruption challenges and on the basis of some work that we have done from the very beginning of the both uh, projects under both the trust fund and the resilience fund is to track the process of implementation of the projects starting from the project design until the actual implementation at the ground level and identified various opportunities for improving the standards of compliance, standards of integrity, transparency and accountability and public participation which are at the core of the expectation of the Paris Agreement and also our own concern. So and on, the, on that basis, we, I think we have now come to a stage, one has now come to a stage, particularly the reference to the trust fund, I can say that it has now built a bit greater capacity to be able to demonstrate that yes, here is a country called Bangladesh, which, has, which is capable of using climate change and climate finance properly with, with higher degree of integrity, honesty and transparency and accountability. This is quite possible. It has already been demonstrated, although we have a long way to go in achieving the desired standards. প্রথমে আমরা প্রত্যেকটা গ্রামে কি কি লাগবে আমরা নিড অ্যাসেসমেন্টগুলো আগে আমরা যাচাই করি বাছাই করি লিস্ট আপ করি করে এর মধ্যে আমরা কতগুলো করতে পারবো 
আর কতগুলো লাগবে এর প্রায়োরিটি লিস্ট আপ করি করার পরে যেগুলো প্রয়োজন এইগুলো আমরা ডিটেল সার্ভে করি এবং এলাকার মানুষের আমরা সাক্ষাৎকার নিই তাদের যে কি ধরনের করলে এটা পিপুল পার্টিসিপেশন যেটা বলে আমরা যাতে লোকাল জনগণের সাথে কোশ্চেনারির মাধ্যমে এইগুলো ফুটিয়ে তুলি যে কোনটা আমাদের বেশি দরকার এবং এটা কিভাবে করলে ভালো হয় আই থিঙ্ক স্টিল নাও দেয়ার ইজ নট অ্যানাফ রিপ্রেজেন্টেশন ফ্রম দ্য লোকাল পিপল ইট ইজ নট প্রপারলি ইনস্টিটিউটেশন রাইট নাও বাট গভর্নমেন্ট অ্যান্ড আদার অর্গানাইজেশন আর ট্রাইং টু ইনকর্পোরেট দ্য লোকাল পিপল টু লিসেন দ্য গ্রিভেন্স টু লিসেন their needs to listen their priority in that committee much more needs to be done to ensure higher levels of transparency accountability and integrity in the use of climate funds and implement projects with meaningful participation of people at large and affected communities in particular